హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ దిస్ ఈజ్ జియో ప్రసన్న హరికృష్ణ మరి ఈ సెషన్ లోపల సో వెరీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్తో కూడుకున్నటువంటి సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ ఆర్ యూ కెన్ సే ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ సో భారత సమాజానికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి ఏ లక్షణాల ఆధారంగా భారత సమాజం అనేది నిర్మించబడుతుంది అనేది మనం ఈ సెషన్ లోపల డిస్కస్ చేద్దాం వాయిట్ సో మరి ఇక్కడ ఇక్ మనం దీనికి లక్షణాల గురించి మనం మాట్లాడుకునే ముందు అసలు ఏంటి సొసైటీ వాట్ ఈస్ మెన్ బై సొసైటీ అసలు సమాజం అంటే ఏంటి అనేది మనం ఒక క్లారిటీ తీసుకున్నటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం వాయిట్ సో సొసైటీ అనేది బేసిక్గా ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అండి ఇది మీరు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా మనమందరం కూడా నిజ జీవితం లోపల వింటున్నటువంటి ఏదైతే పదం ఉందో సో ద జనరల్ టర్మినాలజీ ఆర్ జనరల్ వర్డ్ ద విచ్ వీ కెన్ యూస్ ఎవ్రీ డే ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ దట్ ఈస్ యూ నో సొసైటీ సో ఏంటి సొసైటీ అంటే జనరల్గా దీన్ని తెలుగు లోపల సమాజం అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఓకేనా మరి ఈ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో సమాజం అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ దట్ ఈస్ సొసైటీ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఈజ్ డిరావ్డ్ ఫ్రమ్ ది లాటిన్ వర్డ్ దట్ ఈస్ సొసైటస్ సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంట అంటే సొసైటస్ అనేటువంటి ఒక లాటిన్ వర్డ్ నుంచి రావడం జరిగింది ఆర్ సోషియస్ ఓకే సో సోషియస్ అనేటువంటి ఒక లాటిన్ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ వర్డ్ నుంచి ఇది ఆవిర్భావం చెందడం జరిగి మీన్స్ ద వర్డ్ సొసైటీ ఈజ్ డిరావ్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ దట్ ఈస్ సొసైటస్ ఆర్ సోషియస్ సో సొసైటస్ ఆర్ సోషియస్ ఈజ్ అ లాటిన్ వర్డ్ సో ఇది లాటిన్ వర్డ్గా మనం ట్రీట్ చేస్తున్నాం మరి ఏంటి ఈ సొసైటస్ ఆర్ సోషియస్ అనేటువంటి లాటిన్ పదానికి అర్థం అంటే సో ఇట్ మీన్స్ బ్రదర్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఫ్రెండ్ దీనికి అర్థం ఏంటి ఫ్రెండ్ లేదా బ్రదర్ అని చెప్పేసి అర్థం అంటే స్నేహితుడు కానీ లేదా సోదరుడు అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి పదం ఏంటి సొసైటస్ ఆర్ సోషియస్ అంటే అర్థం ఏంటి సమాజం లోపల ఉండేటువంటి చాలామంది వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి మధ్య లోపల ఎట్లాంటి రిలేషన్స్ ఉండాలి ఎట్లాంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈ లాటిన్ వర్డ్ మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది అంటే ఫ్రెండ్స్ మాదిరిగా ఉండాలి లేదా బ్రదర్స్ మాదిరిగా ఉండాలి అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది సమాజం లోపల ఉన్నటువంటి అందరి మధ్య లోపల ఉండేటువంటి సంబంధాలు కాబట్టి ఈ సొసైటీ అనేటువంటి వర్డ్ ఇక్కడి నుంచి రావడం జరిగింది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గతంలో చాలా ఎగ్జామ్స్ లోపల మనకు దీనిపైన ప్రశ్న రావడం జరిగింది ఏ రకంగా అడగడం జరిగింది అంటే సొసైటీ అనేటువంటి పదం ఏ పదం నుంచి ఆవిర్భావం చెందింది అనేటువంటి ప్రశ్న సొసైటీ ఈజ్ డిరావ్డ్ ఆర్ సొసైటీ ఈజ్ ఓరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎ లాటిన్ వర్డ్ దట్ ఈస్ సొసైటస్ ఆర్ యూ కెన్ సే సోషియస్ మరి ఏంటి సోషియస్ లేదా సొసైటస్ అనేటువంటి పదానికి అర్థం అంటే సొసైటస్ మీన్స్ అ బ్రదర్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఫ్రెండ్ ఓకే ఇది దీని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి రైట్ మరి ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది సొసైటీని సో హౌ డు వి డిఫైన్ సొసైటీ సో దీన్ని ఏ విధంగా మనం నిర్వచిస్తాము అంటే దెర్ ఆర్ యూనో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ చాలా రకాల శాస్త్రవేత్తలు చాలా రకాల సోషియాలజిస్టులు అదేవిధంగా ఆంథ్రోపాలజిస్టులు చాలా రకాల డెఫినేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకి బట్ మనకు నామ్ అంటే కామన్ డెఫినేషన్ సొసైటీకి సంబంధించి మనం ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ దెర్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ వన్ ఈస్ సామాజిక సంస్థలు ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఈజ్ సామాజిక సంస్థలు దట్ ఈస్ సోషలాజికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓకే సో సోషలాజికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రెండవ పదం ఏంటి అంటే సంస్కృతి కల్చర్ ఓకే సో సంస్కృతి కల్చర్ సో ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి మిశ్రమమే సో ఈ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు పదాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక దృగ్విషయం ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే సొసైటీ సమాజం అని చెప్పేసి అంటాం అంటే అర్థం ఏంటి సామాజిక సంస్థలు మరియు సంస్కృతితో కూడినటువంటి ప్రజల సమూహం ఏదైతే ఉందో రైట్ సోషలాజికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ద కల్చర్ ఈ రెండింటిని మనం దేనిగా ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటే సమాజంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది 
ఈ రెండు పదాలు చాలా పవర్ఫుల్ జస్ట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దీస్ టూ వర్డ్స్ ఓకే మొదటిది ఏంటి సామాజిక సంస్థ ఇక్కడ సంస్థ అంటే ఇట్ డజన్ మీన్ యునో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే ఏదైనా ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇట్లా కాదు ఇది ఏం ఏ సంస్థ అంటే ఇది సామాజిక సంస్థ మరి సామాజిక సంస్థ అని చెప్పేసి ఎవరిని అంటాం మనము ఇక్కడ మనకు సొసైటీ కాంటెక్స్ట్ లోపల లేదా సమాజం కాంటెక్స్ట్ లోపల సామాజిక సంస్థకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు హూ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సోషలాజికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సామాజిక సంస్థలు అని చెప్పేసి ఎవరిని అంటాము అనేటువంటి క్లారిటీ తప్పనిసరిగా మీకు ఉండాలి సో ఎవరిని అంటాము అంటే కాస్ట్ కులం సో కులము అనేది ఒక సామాజిక సంస్థ ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ఇండియన్ సొసైటీ సో ప్రస్తుత భారత సమాజం యొక్క ఫండమెంటల్ యూనిటీగా దీన్ని ప్రస్తుతం పరిగణించడం జరుగుతుంది సో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కూడా సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ యూనిటీగా ట్రీట్ చేయడం జరిగింది కానీ గతంలో చాలామంది ఏమన్నారు అంటే రిలీజియన్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ అని చెప్పేసి అన్నారు సో వర్ణ సిస్టమ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సేస్ దాట్ కాస్ట్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ ఇది ఒకటి మరి ఇది భారత సమాజం లోపల చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశము కాబట్టి సో దీన్ని మనం దేనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం అంటే సామాజిక సంస్థకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ట్రీట్ చేస్తున్నాం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈజ్ ఫ్యామిలీ కుటుంబం అంటే కుటుంబం కూడా ఒక సంస్థ సో ఫ్యామిలీ ఈజ్ అనాదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సోషలాజికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నెంబర్ త్రీ మూడవది ఏంటి అంటే బంధుత్వము ఓకే సో కిన్షిప్ అని చెప్పేసి అంటాం సో బంధుత్వం కిన్షిప్ ఈజ్ అనాదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సోషలాజికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మ్యారేజ్ సో వివాహం సో మ్యారేజ్ను కూడా మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సామాజిక సంస్థకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది రిలీజియన్ ఈజ్ అనాదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా రకాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే మళ్ళీ మనం చూసేటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాదు ఇక్కడ పర్టికులర్గా నేను చెప్తున్నాను ఏం చెప్తున్నాను సామాజిక సంస్థ అనేటువంటి పదాన్ని నేను పర్టికులర్గా వాడడం జరుగుతున్నది కాబట్టి సామాజిక సంస్థలకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం ఎవరిని ట్రీట్ చేయొచ్చు కాస్ట్ కులం ఫ్యామిలీ కుటుంబం కిన్షిప్ బంధుత్వం మ్యారేజ్ వివాహం రిలీజియన్ మతం సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇవి దెన్ కల్చర్ అంటే ఏంటి మరి కల్చర్ అంటే మనం ఎవ్రీ డే దీన్ని వాడుతూ ఉంటాం సో ఎవ్రీ డే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వాడుతూ ఉంటాం సో కల్చర్ అనేది ఒక్కొక్క సమాజానికి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ సొసైటీని మీరు గమనించినట్లయితే హిందూ సొసైటీ లోపల ఉన్నటువంటి సామాజిక కట్టుబాట్లు ఆచార వ్యవహారాలు సాంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ట్రెడిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే క్రిస్టియానిటీతో కంపేర్ చేసినా లేకపోతే ముస్లిం దట్ ఈస్ యునో ఇస్లాంతో కంపేర్ చేసినా పార్సీస్తో కంపేర్ చేసినా జైనిజంతో కంపేర్ చేసినా బుద్ధిజంతో కంపేర్ చేసినా సో హిందూ కల్చర్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇస్లాం కల్చర్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దేంతో కంపేర్ చేస్తే ఇతర రిలీజియన్స్తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఓకే ఈ మతాలు ఈ విధంగా ఉంటే మతాల లోపల ఉండేటువంటి కల్చర్స్ని మళ్ళీ ఒక అంటే చాలా దట్టమైనటువంటి అటవీ ప్రాంతాల లోపల నివసించేటువంటి ట్రైబల్ కల్చర్తో మీరు కనుక ఒకసారి అనాలిసిస్ చేస్తే కంపేర్ చేసినట్లయితే సో ట్రైబల్ కల్చర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్ కల్చర్ సో కాబట్టి ఇట్లా అంటే ఒక్కొక్క సమాజానికి ఒక్కొక్క సమూహానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కల్చర్ లేదా సంస్కృతి అనేది ఉంటుంది సంస్కృతి అంటే ఏంటి ఆచార వ్యవహారాలు కట్టుబాట్లు సాంప్రదాయాలు అన్నమాట సో ఇది మరి ఇవి రెండింటితో కూడుకున్నటువంటి ప్రజల సమూహం ఏదైతే ఉందో సో దాన్నే మనం ఏమన్నాము సమాజం అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది మరి ఈ సమాజం ఏదైతే ఉందో ఈ సొసైటీ అనేటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా వాడినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే ఆగస్ట్ కాంటే రిమెంబర్ సో ఈ పదం పైన కూడా చాలా ఎగ్జామ్స్ లోపల మనకు క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం జరిగింది రైట్ సో ఆగస్ట్ కాంటే సో ఆగస్ట్ కాంటే వాస్ ద ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్ సో ఫ్రాన్స్ దేశానికి సంబంధించిన ఒక తత్వవేత్త ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది ఆగస్ట్ కాంటే అనేటువంటి ఒక ఒక తత్వవేత్తను మరి ఇతను మొట్టమొదటిసారిగా ఏ పదాన్ని వాడడం జరిగింది సొసైటీ అనేటువంటి పదాన్ని వాడడం జరిగింది మరి ఎప్పుడు వాడడం జరిగింది ఇయర్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద ఇయర్ యాజ్ వెల్ సో ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్ 
ఏ సంవత్సరము ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్ లోపల ఆగస్ట్ కామ్టే అనేటువంటి ఒక ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్ ఆర్ యూనో ఫ్రాన్స్ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక తత్వవేత్త ఈ పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా వాడడం జరిగింది క్లియర్ మరి ఇతను జనరల్గా ఇతను ఇతని యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ ఎందుకు చాలా చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్పేసి అంటున్నాను అంటే ఈ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఏ లాట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సోషియాలజీ సోషియాలజీ మీన్స్ సోషియాలజీ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ విచ్ డీల్స్ విత్ ద సొసైటీ సో ఇక్కడ సమాజం లేదా సొసైటీ గురించి చదివే శాస్త్రాన్ని మనం ఏ విధంగా రీడ్ చేయొచ్చు అంటే సోషియాలజీ ఓకేనా సమాజ శాస్త్రం అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తుంటాం జనరల్గా ప్రతి అంశాన్ని చదివే శాస్త్రాలు ఉంటాయి మనకు సో ప్రతి అంశాన్ని మ్యాక్సిమం అంటే కెమికల్స్ గురించి కెమిస్ట్రీ అని చెప్పేసి అంటారు ఇట్లా చాలా రకాల అంశాల గురించి చాలా రకాల అధ్యయన శాస్త్రాలు అంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి బ్రాంచెస్ ఆర్ సైంటిఫిక్ యునో స్టడీస్ ఉంటాం మరి ఇక్కడ సమాజం గురించి చదివే శాస్త్రాన్ని సింపుల్గా మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటే సోషియాలజీ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలవడం జరుగుతున్నది మరి ఈ సోషియాలజీ లోపల అత్యధికంగా కంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఆగస్ట్ కామ్టే అని చెప్పేసే ఒక శాస్త్రవేత్త వైట్ మరి ఇతను అ జనరల్ వ్యూ ఆఫ్ అ జనరల్ వ్యూ ఆఫ్ పాజిటివిజం పాజిటివిజం ఓకే సో అ జనరల్ వ్యూ ఆఫ్ పాజిటివిజం అనే ఇప్పుడు ఒక పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది దీని లోపల కంప్లీట్ గా సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ను ఇవ్వడం జరిగింది అదే విధంగా ద కోర్స్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫిలాసఫీ ద కోర్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫిలాసఫీ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని కూడా ఇతను రాయడం జరిగింది సో దీని లోపల కూడా సొసైటీని కంప్లీట్ గా డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఈ రెండు పుస్తకాలతో పాటు ఇంకా ఏం చెప్పాడు ఇతను అంటే ఏదైనా ఒక ప్రదేశం లోపల అంటే ఏదైనా తీసుకోండి దేశం కావచ్చు ప్రాంతం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఒక ప్రదేశం లోపల సొసైటీ బిల్డ్ కావాలి అంటే సమాజం నిర్మించబడాలి అంటే మూడు రకాల దశల ద్వారా మాత్రమే ఒక ప్రదేశం లోపల లేదా ఒక వ్యవస్థ లోపల సమాజం నిర్మించబడుతుంది అని చెప్పేసి ఒక వ్యూను ఇతను తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏంటి ఆ మూడు దశలు జస్ట్ రిమెంబర్ నేను చెప్తున్నాను చూడండి ఆ మూడు దశలు ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటి మొదటి అంశం ఏంటి అంటే థియోసాఫికల్ సో వేదాంతపరమైనటువంటి దశలు ఉంటాయి ఓకే వేదాంతపరమైనటువంటి దశలు థియోసాఫికల్ ఫేజెస్ నంబర్ టూ మెటాఫిజికల్ ఫేసెస్ సో అతి భౌతిక దశలు అని చెప్పేసి ఉంటా వీటి యొక్క డిస్క్రిప్షన్ మీకు ఏం అవసరం లేదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోపల జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ త్రీ ఫేజెస్ మూడవది సైంటిఫిక్ సో శాస్త్రీయ పరమైనటువంటి దశలు ఉంటాయి ఓకే సో ఈ మూడు దశలు ఒక సమాజం యొక్క ఏర్పాటు లోపల ఒక సమాజం యొక్క నిర్మాణం లోపల చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఆగస్ట్ కామ్టే చెప్పడం జరిగింది క్లియర్ మరి ఏంటి థియోసాఫికల్ వేదాంత పరమైనటువంటి అంశాలు అంటే ఏంటి సో బిలీఫ్ ఇన్ గాడ్స్ దేవుడిని నమ్మడం అనేది దేని కిందికి రావడం జరుగుతుంది అంటే థియోసాఫికల్ కాన్సెప్ట్స్ కిందికి రావడం జరుగుతుంది కొన్ని రకాల సమాజాలు ఉంటాయి ఆ సమాజాలు ఎక్కువ మొత్తం లోపల దేవుని పూజలు చేయడం దేవుని నమ్మడం అనేటువంటి ఆ అంశం ఆధారంగా నిర్మించబడతాం సో ఇది మొదటిది రెండవది మెటాఫిజికల్ అంటే ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రైట్ సో అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ను ఆధారంగా చేసుకొని సమాజం గనక ఏర్పాటైనట్లయితే ఆ దశను మనం ఏమంటాము అంటే మెటాఫిజికల్ అని చెప్పేసే పేరుతో పిలుస్తా ఉంటాం నెక్స్ట్ నెంబర్ త్రీ ఈ సైంటిఫిక్ కంప్లీట్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్సెస్ ప్రొసీజర్స్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సైన్స్ యొక్క మెథడ్స్ ప్రొసీజర్స్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఆధారంగా కొన్ని రకాల సమాజాలు ఏర్పడతా ఉంటాయి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ అమెరికా కానీ యూరోపియన్ యూనియన్కి సంబంధించినటువంటి చాలా దేశాలు ఇక్కడ సైంటిఫిక్ దశకు సంబంధించినటువంటి వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఆగస్ట్ కామ్టే ప్రకారము మనకు మూడు దశలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకటి థియోటో థియోసాఫికల్ 
द సెకండ్ వన్ ఇస్ మెటాఫిజికల్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ సైంటిఫిక్ ఈ మూడు దశల్లో మనకు ఏదైనా ఒక ప్రదేశం లోపల సమాజం అనేది నిర్మించబడుతున్నది అని చెప్పేసి ఇతను చెప్పడం జరిగి కాబట్టి ఇట్లాంటి కంట్రిబ్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆగస్ట్ కామ్టే కి సంబంధించి ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆగస్ట్ కామ్టే ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ సో ఇతన్ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ ఓకే సో ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ సమాజ శాస్త్రానికి పితామహునిగా ఎవరిని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఆగస్ట్ కామ్టేని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది రిమెంబర్ మరి భారతదేశం లోపల కూడా మనకు ఒక శాస్త్రవేత్త ఒక ఫిలాసఫర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సోషియాలజిస్ట్ ఉన్నాడు భారతదేశం లోపల కూడా సో ఎవరు అతను అంటే జిఎస్ ఘరియే ఎవరతను జిఎస్ ఘరియే రైట్ సో జిఎస్ ఘరియే గోవింద్ సదాశివ్ ఘరియే సో జిఎస్ ఘరియే అనేటువంటి ఈ ఫిలాసఫర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సోషియాలజిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఇతన్ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాము అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సోషియాలజీ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సోషియాలజీ సో భారత సమాజ శాస్త్రానికి పితామహునిగా ఎవరిని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే జిఎస్ ఘరియే అనేటువంటి వ్యక్తిని పిలవడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఇతను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లోపల మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియన్ సోషలాజికల్ సొసైటీ అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అంటే భారతదేశం లోపల సమాజ శాస్త్రం లోపల అత్యధిక మొత్తం లోపల రీసెర్చ్ చేయడానికి సమాజ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ను ప్రజలకు అర్థం చేయించేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లోపల హీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ ఇండియన్ సోషలాజికల్ సొసైటీ అండ్ హీ యాక్టెడ్ యాజ్ ఆర్ హీ హీ వర్క్డ్ యాజ్ అన్ ఎడిటర్ ఫర్ సోషలాజికల్ బులెటిన్ సో ఇతను సోషలాజికల్ బులెటిన్ అని చెప్పేసి ఒక జర్నల్ ఉంటుంది ఓకేనా సో సోషలాజికల్ బులెటిన్ అనేటువంటి ఈ జర్నల్ ఏదైతే ఉందో సో దీనికి ఎడిటర్గా కూడా పనిచేయడం జరిగింది ఎవరు జిఎస్ ఘరియ దట్ ఈస్ గోవింద్ సదాశివ్ ఘరియ కాబట్టి ఇతని యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో మనకు ఈ కంట్రిబ్యూషన్ను మనము రెస్పెక్ట్ చేస్తూ ఇతను ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది అంటే భారత సమాజిక సామాజిక శాస్త్రానికి పితామహునిగా సో ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సోషియాలజీ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం ఇతన్ని పిలవడం జరుగుతున్నది క్లియర్ మరి ఇట్లా మనకు ప్రపంచం లోపల ఈ సోషియాలజీ ఆర్ సొసైటీ అనేటువంటి వార్డ్స్ తెరపైకి రావడం జరిగింది యాక్చువల్గా ఈ పదం ఆవిర్భావం ఎప్పుడు జరిగింది సొసైటీ అనేటువంటి పదం అంటే మనకు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది ఎవరిబడి నోస్ దిస్ సో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటే పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చింది సో పారిశ్రామిక విప్లవం లోపల కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి అనచివేత ఎక్కువ మొత్తం లోపల జరిగింది సో ఆ విధంగా సమాజం అనేటువంటి సొసైటీ అనేటువంటి వార్డు తెరపైకి రావడం జరిగింది సెవెంటీన్ ఎయిటీ టు ఎయిటీన్ ట్వంటీ సో ఈ టైం పీరియడ్ లోపల ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో భాగంగా ఈ సమాజం సొసైటీ అనేటువంటి పదం అనేది తెరపైకి రావడం జరిగింది అదే విధంగా ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ సో ఫ్రెంచ్ విప్లవం సో ఇది చాలా చాలా ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి రెవల్యూషన్ ఇది ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ సో ఇది జనరల్గా సెవెంటీన్ ఎయిటీ నైన్ రైట్ మరి ఈ సమయం లోపల కూడా సొసైటీ అనేటువంటి వార్డ్ని ఎక్కువ మొత్తం లోపల యూజ్ చేయడం జరిగింది కానీ అఫీషియల్గా టెక్నికల్గా ఈ సొసైటీ అనేటువంటి పదం ఏ దేశం లోపల ఆవిర్భావం చెందడం జరిగింది అంటే యుఎస్ఏ సో ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సంవత్సరం లోపల యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా దేశం లోపల అఫీషియల్గా అధికారికంగా ఈ సొసైటీ అనేటువంటి పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా వాడడం జరిగింది ఓకే సో ఇది మరి జనరల్గా దీనికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ మరి ఈ సొసైటీ పైన ఇంతకు ముందే నేను చెప్పాను సొసైటీ పైన చాలా రకాల వి హ్యావ్ యు నో లాట్ మెనీ డెఫినేషన్స్ టు ది సొసైటీ బట్ కొన్ని రకాల డెఫినేషన్స్ మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లోపల చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఒక నాలుగు డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి సో ప్రొఫెసర్ రాయ్ ప్రొఫెసర్ గిరింగ్స్ ప్రొఫెసర్ మెకాయవర్ అండ్ లేపియా 
సో ఈ నలుగురు ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్స్ లేపియా మెకైవా రాయిట్స్ అండ్ గిడింగ్స్ ఓకే మరి ఈ నాలుగు డెఫినేషన్స్ మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఒకసారి మీరు గమనించండి రైట్ సో ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్గా యాజ్ డెఫినేషన్ మనం వీ షుడ్ రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సో దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే కాబట్టి నేను దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ డెపిక్ట్ చేయడం జరిగింది అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ప్రొఫెసర్ గిడింగ్స్ రాయిట్స్ మెకాయివర్ లేపియా ఓకే సో ఈ నలుగురికి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్స్ మీరు గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి నేను ఇక్కడ చదువుతాను జస్ట్ మీకు యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ ఇన్ అవర్ బుక్ మనకు బుక్ పుస్తకం లోపల కూడా ఉన్నాయి జస్ట్ ఒకసారి మీరు చూడండి సమాజం అనే భావనలోనే ఒక సమిష్టి దృక్పథం నిబిడీకృతమై ఉంది అంటే సమిష్టి తత్వం అనేది సమాజం అనేటువంటి భావనలోనే నిబిడీకృతమై ఉంది అని చెప్పేసి గిడింగ్ చెప్తా ఉన్నాడు అది ఒక వ్యవస్థ అంటే ఒక వ్యక్తి కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్ అందులోని వ్యక్తులందరూ శిరసావహించాల్సిన సంబంధాలు కలిగి ఉన్నదే సమాజం అంటే వ్యక్తులందరి మధ్య లోపల ఏముంటుంది అన్నట్లు దెర్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ దెర్ ఈస్ అ డెఫినెట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు రైట్ అ కలెక్టివ్ పర్స్పెక్టివ్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద వెరీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ ఇట్ ఈస్ అ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ ఆల్ పీపుల్ ఇన్ ఇట్ హ్యావ్ రిలేషన్షిప్స్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సంబంధాలు so relationships in we uh, to which they must heed so this is a definition which is given given by the giddings so giddings yoka definition itla unnadi then come to the second one professor right samudayam loni vyaktula madhya gala madhya nelakunna sambandhala vyavastha itanu kuda e padanni vaadadu sambandhalu relationships anevi chaala 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 important right relationship then mekaiver this is a beautiful and uh, accepted and approved definition by all the philosophers sociologists and anthropologists so idi chaala chaala important mekaiver yokka definition so mekaiver than yokka definition nu oka pustakam lopala chaala clear ga vivarincham jarigim ఈ పుస్తకాన్ని తప్పనిసరిగా మీరు అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని యొక్క పేరును తప్పనిసరిగా మీరు అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాట్ ఈజ్ యూనో దిస్ సొసైటీ సో మెకాయివర్ రోట్ అ బుక్ నేమ్డ్ సొసైటీ సో దిస్ సొసైటీ అనేటువంటి పేరుతో ఒక పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది మెకాయివర్ అని చెప్పేసి ఒక శాస్త్రవేత్త మరి ఇతను ఏమన్నాడు అంటే వెబ్ ఆఫ్ సోషల్ రిలేషన్షిప్స్ అని చెప్పేసి అన్నాడు వైట్ సో ఇక్కడ సొసైటీ ఈజ్ a web of social relationships idi chaala chaala powerful okay society is nothing but a web of social relationships em annadu samajam ante samajika sambandhalanu vaati allikalanu gurinchi chadive shastrame sociology annadu okay samajika sambandhalu vaati yokka allikalu ante web so deenni gurinchi chadivite ad entata సోషియాలజీ అనేటువంటి ఆ డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మెకైవర్ ఓకే దెన్ లేపియర్ సమాజం అంటే కేవలం కొంతమంది వ్యక్తులతో కూడిన సమూహము కాదు వారి మధ్య నిరంతరం నెలకొని ఉండే పరస్పర చర్యల సంక్లిష్ట రూపం పరస్పర చర్యలు అంటే అర్థమేంటి సో సొసైటీ ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సన్ అదేంటి ఒక సంక్లిష్ట రూపం ఒక కాంప్లెక్స్ ఒక కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్గా ఇతను ట్రీట్ చేయడం జరిగింది వా ఒక సమాజం లోపల ఉండేటువంటి వ్యక్తుల మధ్య లోపల ఎప్పటికప్పుడు సంబంధాలు ఉంటాయి రిలేషన్స్ ఉంటాయి ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనకు లేపియర్ అనేటువంటి ఆ శాస్త్రవేత్త తన యొక్క డెఫినేషన్ రూపం లోపల మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూనో డెఫినేషన్ టు ది సొసైటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సోషియాలజీ క్లియర్ మరి ఇప్పుడు ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లోపల మనకు ఈ సమాజం అనేటువంటి కాన్సెప్టు ఏ విధంగా తెరపైకి వచ్చింది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం సింపుల్ అండ్ చిన్న కాన్సెప్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి భారత సమాజం చారిత్రక నేపథ్యం ఓకే భారత సమాజం చారిత్రక నేపథ్యం ఇండియన్ సొసైటీ అండ్ ఇట్స్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో భారత సమాజం లోపల ఏ విధంగా బా ఏ విధంగా మార్పులు పరివర్తనలు లేకపోతే ఆవిర్భావాలు జరిగాయి అనేది చూద్దాం సో యాక్చువల్గా ఈ వర్డ్ని మనకు డాక్యుమెంటల్ ఎవిడెన్స్ లోపల థర్డ్ సెంచరీ ఓకే 
సో థర్డ్ సెంచరీ బీసీ నుంచి ఈ సొసైటీ అనేటువంటి వర్డ్ని అఫీషియల్గా డాక్యుమెంట్స్ లోపల యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ కావడం జరిగింది మరి ఇక్కడ మనకు కొన్ని రకాల ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి గతం లోపల గతం లోపల ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అక్కడ మీకు ఇమేజ్ ఏం ఏం కనబడతా ఉందంటే మెగస్థీన్స్ ఓకే సో మెగస్థీన్స్ అని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి మీకు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా హిస్టరీ లోపల కనబడతా ఉంటాం సో మనం జనరల్గా మెగస్థనీస్ అనేటువంటి పదాన్ని వాడుతూ ఉంటాం సో ఈస్ మెగస్థీన్స్ సో ఈ మెగస్థీన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అతను సమాజం గురించి ఏం మాట్లాడారు అనేది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ అబుల్ ఫజల్ వైట్ సో అబుల్ ఫజల్ సో ఇతను ఏం మాట్లాడాడు అదేవిధంగా సో డ్వాట్ బాబోజా ఓకే సో డ్వాట్ బాబోజా so these three uh, uh, names you know magasthenes number 1 abul fazl number 2 number 3 is dwat barbosa but ee mugguru bharata samajam gurinchi etlanti information manaki ivadam jarigindi anede manaku competitive exams lopala important endukante ee mugguri gurinchi telugu academy lopala kuda koncham clear cut ga information ivadam jarigindi kabatti manamu veeriki sambandhinchinatvadi information oka sari chuda మరి ఇక్కడ ఇది మీకు సోషియాలజీకే కాదు సోషల్ ఇష్యూస్కే కాదు హిస్టరీకి కూడా పనికి వచ్చేటువంటి అంశం చూడండి సో మ్యాగస్థీన్స్ మరి ఇతను ఏమన్నాడు అని మీరు చూసినట్లయితే హీ రోట్ ఏ బుక్ నేమ్డ్ ఇండికా ఇతను ఒక పుస్తకం రాయడం జరిగింది దాని పేరు ఏంటి అంటే ఇండికా సో ఇది చాలా ఎగ్జామ్స్ లోపల మనకు ప్రశ్నల రూపం లోపల రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇండికా సో మౌరియన్ డైనాస్టీ మౌర్య సామ్రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఈ పుస్తకం లోపల కనబడుతుంది అదేవిధంగా సో మెగస్థీన్స్ ఇతను గ్రీక్ హిస్టోరియన్ ఇతను గ్రీక్ దేశానికి సంబంధించినటువంటి చరిత్రకారుడు ఇతను సో హీ విజిటెడ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ మౌరియన్ ఎంపైర్ సో మౌరియన్ ఎంపైర్ పీరియడ్ లోపల ఇతను భారతదేశం లోపలికి రావడం జరిగింది సో వచ్చి ఈ పుస్తకం రాశాడు మరి ఈ పుస్తకం ఏం చెప్తుంది అంటే మౌర్య సామ్రాజ్యం లోపల ఉండేటువంటి సొసైటీ ఏదైతే ఉందో లేదా ఓవరాల్గా ఇండియన్ సొసైటీ లోపల సెవెన్ క్లాసెస్ ఏడు వర్గాలు కొన్ని పుస్తకాల లోపల సెవెన్ కాస్ ఏడు కులాలుగా వైట్స్ సో ఏడు వర్గాలు లేదా ఏడు కులాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసేటువంటి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది మెగస్థీన్స్ ఏ పుస్తకం లోపల ఇండికా అనేటువంటి పుస్తకం లోపల రైట్ మరి ఏంటి ఆ ఏడు క్లాసెస్ ఆర్ ఏడు కాస్ట్ ఏంటి ఏడు వర్గాలు ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇవి వీటిపైన మనకు గతం లోపల చాలా ఎగ్జామ్స్ లోపల ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పే ఏడింటి పైన కూడా ప్రశ్నలు వచ్చాయి చూడండి కాబట్టి ఈ ఏడింటిని కూడా తప్పనిసరిగా ఎవ్రీ బడీ షుడ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ సెవెన్ వర్డ్స్ క్లియర్ నెంబర్ వన్ మొదటి అంశం ఏంటి అంటే ఫిలాసఫర్స్ ఓకే సో ఫిలాసఫర్స్ అంటే తత్వవేత్తలు ఓకే సో తత్వవేత్తలు అనేది ఒక వర్గం నంబర్ టూ కౌన్సిలర్స్ అండ్ మినిస్టర్స్ ఓకే అంటే మంత్రులు సలహాదారులు అంటే రాజుకు సలహాలు ఇచ్చే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారు సో వాళ్ళు రెండవ లేయర్గా ఉన్నారు సో అప్పర్ లేయర్ లోపల ఎవరున్నారు కొంచెం మేధో సంపత్తి కలిగినటువంటి ఫిలాసఫర్స్ అప్పర్ లేయర్ లోపల ఉన్నారు బట్ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఆర్ ఫిలాసఫర్ నంబర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఏ సొసైటీలోనే సో ప్రస్తుత భారత సొసైటీ లోపల అందరూ ఇంటెలెక్చువల్స్ కాదు కదా అందరూ ఫిలాసఫర్స్ కాదు కదా కొంతమంది మాత్రమే ఉంటారు కాబట్టి అప్పుడు కూడా వీళ్ళ యొక్క పర్సంటేజ్ వీళ్ళ యొక్క నెంబర్ చాలా తక్కువ బట్ దే ఆక్యుపై అప్పర్ లేయర్ అప్పర్ లేయర్ లోపల ఉన్నారు దెన్ సెకండ్ వన్ ఇస్ కౌన్సిలర్స్ అండ్ మినిస్టర్స్ దెన్ నెంబర్ త్రీ సోల్జర్స్ సోల్జర్స్ అంటే యుద్ధము చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే సైనికులు ఉన్నారో సో వీళ్ళు థర్డ్ పొజిషన్ లోపల ఉన్నారు అంటే క్షత్రియ సామాజిక వర్గం అనమాట వర్ణ సిస్టమ్ లోపల క్షత్రియ వర్ణ 
క్షత్రియాస్ ఓకే నంబర్ ఫోర్ నాలుగవ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఈ నాలుగవ లేయర్ లోపల సో ఓవర్ సీయర్స్ రైట్స్ ఓవర్ సీయర్స్ ఉన్నారు అంటే ఎవరు జస్ట్ లైక్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ద ఇన్స్పెక్ట్ సంథింగ్ అనమాట ఓకేనా వీళ్ళు తనిఖీ చేసే వాళ్ళు ఇన్స్పెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో వీళ్ళను మనం ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆర్ ఓవర్ సీఎస్ తనిఖీదారులు అనేటువంటి పేరుతో మనము పిలుస్తాం కాబట్టి వీళ్ళు తనిఖీదారులు అన్నమాట నెంబర్ ఫైవ్ ఐదవ వరుస లోపల ఫిఫ్త్ లేయర్ లోపల ఎవరున్నారు అంటే కల్టివేటర్స్ కల్టివేటర్స్ అంటే సాగుదారులు లేదా బ్రాడర్ స్పెక్ట్రం లోపల మనం ఎవరిని చెప్పుకోవచ్చు వ్యవసాయదారులు ఓకేనా సో వ్యవసాయదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీళ్ళు దే ఆక్యుపై ద ఫిఫ్త్ లేయర్ అనమాట దెన్ నంబర్ సిక్స్ ఆరవ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఆర్టిజాన్స్ సో ఆర్టిజాన్స్ అండ్ ట్రేడర్స్ ఓకే సో చేతి వృత్తుల వాళ్ళు మరియు వ్యాపారస్తులు ఓకేనా సో గ్రామీణ ప్రాంతాల లోపల వివిధ రకాల కళారూపాలను ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ను అంటే అల్లికలు కుట్లు ఇట్లాంటి ఆర్టిజాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు అదేవిధంగా వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ట్రేడింగ్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో సో వీళ్ళు ఆ సిక్స్త్ పొజిషన్ లోపల ఉన్నారు అంటే వీళ్ళను జనరల్గా మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటే వీళ్ళిద్దరిని వైశ్య సామాజిక వర్గం దట్ ఈస్ అప్పటి కాలం లోపల వైశ్య వర్ణానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు ఫిలాసఫర్స్ లోపల ఎక్కువ మొత్తం ఉన్నది బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీ కాబట్టి వర్ణ వ్యవస్థ లోపల దీస్ వర్ ద బ్రాహ్మిన్స్ సో దీస్ వర్ ద క్షత్రియాస్ దీస్ వర్ ద యూనో వైశ్యాస్ దెన్ నెంబర్ సెవెన్ ఏడవ అంశం ఏంటి అంటే హర్ట్స్మన్ ఓకే సో హర్ట్స్మెన్ అండ్ హంటర్స్ ఓకే సో పశువుల మేత వాళ్ళు అంటే పశువులను ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి గొర్రెలు మేకలను ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి మేత కోసం తీసుకెళ్లే వ్యక్తుల ఏదైతే సమూహం ఉందో దట్ ఈస్ హర్ట్స్మన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం దెన్ హంటర్స్ వేటగాల్ వేట ప్రధాన వృత్తిగా బ్రతికేటువంటి సామాజిక వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీళ్ళు కంప్లీట్గా మనకు ఈ ఏడు రకాలుగా భారత సమాజం అనేది ఉన్నది అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తున్నటువంటి పుస్తకం ఏది అంటే ఇండికా ఎవరు రాశారు మెగస్థీన్స్ క్లియర్ మరి ఇది ఈ ఏడింటి పైన మనకు గతం లోపల ప్రశ్నలు వచ్చా సో ఈ క్రింది వాళ్ళ లోపల మెగస్థీన్స్ పేర్కొన్నటువంటి సామాజిక వర్గం ఏంటి అని చెప్పేసి లేదా ఇండికా లోపల తెలపనటువంటి సామాజిక వర్గం ఏంటి అని చెప్పేసి లేదా మౌర్యన్ డైనాస్టిక్ ద మౌర్యన్ ఎంపైర్ లోపల పేర్కొన్నటువంటి పేర్కొన్నటువంటి సామాజిక వర్గం ఏంటి అని చెప్పేసి క్లియర్ సో ఇట్లా మీరు ఈ ఏడింటిని కూడా తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ట్రై టు రిమెంబర్ ఆల్ ద సెవెన్ వర్డ్స్ సో విచ్ వర్ మెన్షన్ ఇన్ ద బుక్ నేమ్డ్ ఇండికా ఓకే దెన్ కమ్ టు ద సెకండ్ వన్ అబుల్ ఫెజల్ సో అబుల్ ఫెజల్ ఇతను కూడా ఒక పుస్తకం రాయడం జరిగింది దాట్ బుక్ నేమ్ ఈస్ ఆయన్ ఈ అక్బర్ ఇతను రాసిన పుస్తకం ఏంటి సో ఆయన్ ఈ అక్బరి సో ఆన్ ఈ అక్బరి సో ఇది జనరల్గా అక్బరి అక్బర్ అంటేనే మొఘల్ డైనాస్టీ సో మొఘల్ సామ్రాజ్యం ఏదైతే ఉందో సో మొఘాల్ ఎంపైర్ ఏదైతే ఉందో సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఆ సామ్రాజ్యం లోపల మొఘాల్ ఎంపైర్ లోపల హిందూ మతం యొక్క వ్యవస్థాపన ఏ విధంగా ఉంది ఓకే రైట్ సో హిందూ రిలీజియన్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా కిన్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే బంధుత్వం సో మొఘల్ డైనాస్టీ లోపల లేదా మొఘల్ ఎంపైర్ లోపల బంధుత్వానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థాపన హిందూ సామాజిక వ్యవస్థాపన ఏ విధంగా ఉన్నది అనేటువంటి ఈ రెండు విషయాలను చాలా క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి పుస్తకం ఏంటి అంటే ఆయన్ ఈ అక్బరి అని చెప్పేసి ఓకే రోడ్ బై అబుల్ ఫజల్ then come to the third one so dwate barbosa so dwate barbosa was a portuguese writer so either basic portuguese deshaniki sambandhinchinatvadi rachayita portuguese writer mari itani em cheppadu ante bharata samajam yokka sanskrutika lakshanalanu gurinchi vivarinchadu okay na 
so cultural features so cultural features of indian society sanskrutika lakshanalu evaithe unnayo bharata samajaniki sambandhinchi ante etlaanti sanskrutika lakshanala aadharanga bharata samajam nirminchabadi unnadi bharata desham lopala vibhinna prantal lopala ఎట్లాంటి సంస్కృతి సంస్కృతి అనేది ఉన్నది కల్చర్ ఏ విధంగా ఉన్నది అనేటువంటి అంశంతో కూడినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే సుమన్ డ్వాట్ బాబోస అనేటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఈ ముగ్గురు మనకు ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోపల మనము గుర్తుంచుకోవలసినటువంటి పర్సన్స్ అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యునో ఇంట్రొడక్షన్ టు ది Uh, Indian society as well as the society. But in the next session, we will talk about the next session. Lopala, features of Indian society. Bharata Samajam Yaka Lakshanali Etla Unta. So we have nine features. Manaka Tommidhi Lakshanali Unnai Bharata Samajani Ki Sambandhi Nchi. But in the next session, we will discuss the next session. Information in the next session. Right? So thank you one and all.